ರೈಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ನಿನ್ನೆಯ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಚಾಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದೀನಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂತವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೂ ರಿವಿಷನ್ ಆಗುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ನಾವು ಏನು ನಿನ್ನೆ ಕಲ್ತಿದೀವಿ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಈಗ ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಅನ್ಮುಟ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಹಾ ಹಂಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬರಿಬ್ರು ಹೇಳಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ್ವೈಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ನಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಈಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರಿಬ್ರು ಹೇಳಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ನಿಮಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೀನೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪೇಪರ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಈವನ್ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂದಿನ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಸಹಿತ ಓಕೆ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಐ ಎಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಕೃಷಿ ರೈಟಿಂಗ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ರರಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಓಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಹಿತ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವದಾಗಿದೆ ಹಿಂಗಾಗಿ ಮೂಲ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಓಕೆ ಬೇರಿನ ಮಟ್ಟದ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯ ಕೆಲವೊಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬರೀಬೇಕು ನೋಡಿ ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಬರೀ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಯುವರ್ ಕರಿಯರ್ ಓಕೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಮಹತ್ವದ್ದು ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ ತರಹದ ನೀವು ಮುಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಗೆ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳು ಎರಡು ಮುಖಗಳು ಎರಡು ಮಹತ್ವದ ಅಂಶಗಳು ನಂಬರ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಕರಣ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಟು ವೊಕ್ಯಾಬಲರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಮತ್ತು ಪದ ಸಂಪತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಪದ ಸಂಪತ್ತು ಇವತ್ತು ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗ್ರಾಮರ್ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಒಂದನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಗೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಕೊನೆಯ ಹೆಂತ ಮಟ್ಟ ಆಗಿದೆ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಗೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪೂರ್ತಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಪದ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವೊಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಮೂಲ ವ್ಯಾಕರಣ ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಲರ್ಡ್ ಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕ್ರಿಯಾಪದದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ತರ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಓದುತ್ತೇನೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಓದಿದ್ದೇನೆ ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಓದಿದೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ ಓದಿದ್ದೆ ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಓದುವೆನು ಓದುತ್ತಿರುವೆನು ಓದಿರುವೆನು ಓದುತ್ತಾ ಇರುವೆನು ಇದು ನಿಮಗೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಆ ಹನ್ನೆರಡು ತರಹದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಮೂಲವಾಗಿರುವುದು ಪಿ ಪಿ ಎಫ್ ತ್ರೀ ಮೇನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಕಂಬಗಳು ಸ್ತಂಭಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಸಿಂ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರ
ಟೀಚ್ ನಾನು ಕಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಐ ಟೀಚ್ ನೀನು ಕಲಿಸುತ್ತಿ ಯು ಟೀಚ್ ನೀವು ಕಲಿಸುತ್ತೀರಿ ಯು ಟೀಚ್ ಇವುಗೆ ಎರಡು ಅರ್ಥ ಏಕವಚನ ಹೌದು ಬಹುವಚನ ಹೌದು ಓಕೆ ಒಂದೇ ಪದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಅರ್ಥಗಳು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ಹಲವಾರು ಅರ್ಥಗಳು ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಯುವರೆಗೆ ನೂರಾರು ಬಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರೈಟ್ ಇನ್ನ ಅವರು ಅವರು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ ದೇ ಟೀಚ್ ಇನ್ನ ಅವುಗಳು ಆಗತ್ತೆ ದೇ ಎರಡು ಅರ್ಥ ನಾವು ಕಲಿಸುತ್ತೇವೆ ವಿ ಟೀಚ್ ಆದರೆ ಅವನು ಕಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಿದೀವಿ ಈ ಎಸ್ ಓಕೆ ಇನ್ನ ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಐ ಮ್ಯಾರಿ ನೀನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿ ಯು ಮ್ಯಾರಿ ಓಕೆ ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ದೇ ಮ್ಯಾರಿ ನಾವು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇವೆ ಮೀ ಮ್ಯಾ ವಿ ಮ್ಯಾರಿ ಆದ್ರೆ ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾಳೆ ಈ ಆರ್ ಶಿ ವಾಯ್ ಹೋಗಿ ಐ ಎಸ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೂಲ್ ಇದೆ ಯಾವ ಯಾವ ಎಸ್ ಇಎಸ್ ಐಸ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಯಮಕ್ಕೂ ಅಪವಾದಗಳಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಅದನ್ನ ಈಗ ಇವತ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮೇಕ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎಸ್ ಇ ಎಸ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಓಕೆ ಲಿಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ಡೇಲಿ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡು ಮೈ ಇಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಕ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ವರ್ಬ್ ವಿ ಇ ಆರ್ ಬಿ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಎಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇ ಎನ್ ಡಿ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೇಕ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಸ್ ಇ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮೀನಿಂಗ್ ಸಹಿತ ಡಿಕ್ಷನರಿ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಸಹಿತ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಲೀಸಾಗಿ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟು ಕನ್ನಡ ನಾ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಪ್ರಿಶಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪರ್ನೇಷನ್ ಎಸ್ ಎ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ವಯ ಆಗುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲದೂ ನಿಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಇದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಗೂಗಲ್ ಆಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಟೈಪ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗೊಂದಲವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಂತನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ನಾಮ ಪದ ಅಂತನೂ ಮಾಡ್ತವೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬುಕ್ ಬುಕ್ ಪುಸ್ತಕ ನಾಮ ಪದ ಬುಕ್ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಕಾದಿರಿಸು ಇದು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಓಕೆ ಹಿಂಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳು ನಾಮ ಪದನು ಇರ್ತವೆ ಕ್ರಿಯಾಪದನು ಇರ್ತವೆ ಅಂತದ್ದು ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೂಗಲ್ ದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಓಕೆ ನಾಮ ಪದಗಳು ಸಹಿತ ಎಸ್ ಇ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ದಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅವು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅವರನ್ನ ದೂಷಿಸುವುದಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಎಸ್ ಇ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಪೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಪೆನ್ ಇದು ನಾಮ ಪದ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ಮತ್ತು ನಾಮ ಪದಗಳ ಎಸ್ ಇ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳು ಏನು ಎರಡು ಇರ್ತವೆ ಓಕೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಟು ಪ್ರಿಕೇಟ್ ಇದು ವರ್ಬು ಹೌದು ನೌನು ಹೌದು ಅಂತ ನೋಡಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೂರಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
ಹೆಸರು ಇರಬಹುದು ಸಂಗೀತ ರವಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಗು ಅಥವಾ ಮನೆ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದು ಇರಬಹುದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹೀ ಶಿ ಇಟ್ ಬಂದಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಏನೋ ವಿಶೇಷ ಏನೋ ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಳಿಬೇಕು ಓಕೆ ಹೀ ಮುಂದೆ ವರ್ಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿಡಬೇಡಿ ಎಸ್ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀ ಶಿ ಇಟ್ ಬಂದಾಗ ಏನೋ ವಿಶೇಷ ಏನೋ ವಿಭಿನ್ನ ದಟ್ ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಮೊದಲು ಬಂದರೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಒಟ್ಟಿಯಾಗಿ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಿರುತ್ತದೆ ಐಸ್ ಆಮ್ ಆರ್ ಡೂ ಡಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮುಂದೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ಡ್ ಬರಲಿ ಇಡಿ ಬರಲಿ ಓಕೆ ಆದ್ರೆ ಇಡಿ ಬಂದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ ಮೊದಲ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಗಳು ಇವುಗಳು ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಟೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇದ್ರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊನೆ ಕೊನೆವರೆಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಟೆನ್ಸ್ ಅದಾದ್ರೂ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತೂ ಇಂತೂ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳು ಬರಬೇಕು ಇದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕು ಇದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಹಿಂಗಾಗಿ ಈ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಮೊದಲು ಬಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಒಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ರೈಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದು ಹೋದ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಈ ಕಾಲವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಸಿಂಪಲ್ ಗ್ರಾಮರ್ ರೂಲ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಬ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆದರೆ ಎದುರಿನ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪಿಕ್ಯೂಲರ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಪಿಕ್ಯೂಲರ್ ನೀನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕಟ್ 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 ಇದು ವಿ ಒನ್ ವಿ ಟೂ ವಿ ತ್ರೀ ಮೂರು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ವಿ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಐದೇ ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಿ ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ವಿ ತ್ರೀ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಮೂರು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಒಂದೇ ಡಿ ಇ ಡಿ ಟಿ ಅಥವಾ ಐ ಡಿ ಸೇರತ್ತೆ ಐ ವರ್ಕ್ ಐ ವರ್ಕ್ ಡ್ ಸೊ ವರ್ಕ್ ಏನಾಯ್ತು ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಡಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಇ ಡಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಟಿ ನಿನ್ನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಡಿ ಇ ಡಿ ಟಿ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ಟನ್ಸ್ ಪಡೆಯುವ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ವೀಕ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನ ಬೈ ಸ್ಪೆಲಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಈಟ್ ಇದರ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ರೂಪ ಏಟ್ ಸಿಂಗ್ ಇದರ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ರೂಪ ಸ್ಯಾಂಗ್ ರೈಟ್ ಇದರ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ರೂಪ ರೋಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ಪೆಲಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಸ್ಪೆಲಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ರೂಪವನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಿಗೆ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನ ಮೂರು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದೇ ಇರುವ ಟೆನ್ಸ್ ಪದಗಳಿಗೆ ಓಕೆ ಪಿಕ್ಯೂಲಿಯರ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಮಹತ್ವದ್ದು ರೈಟ್ ಬಟ್ ಒಂದ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ ಸೊ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪವಾದಗಳು ಇರ್ತವೆ 
ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಯಾವುದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದು ಇದ್ರ ಉತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಇದರ ಮುಂದೆ ಇದರ ಮುಂದೆ ಆಮ್ ಬಂತ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದರ ಹಿಂದೆ ವಾಸ್ ಬಂತ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದರ ಮುಂದೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಂತ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತಪ್ಪದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ ಗೊಂದಲ ನಿವಾರಣೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು ಮಾಡಿರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಆ ಎನ್ ಜಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬರೀ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಆಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಈ ಸ್ಟಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಮೊದಲು ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವಾಸ್ ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಡ್ ಇವು ಬಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಬರ್ಲಿ ಇ ಡಿ ಬರ್ಲಿ ಆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಾಕ್ಯ ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮಾಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು ಓಕೆ ನಿನ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಮಹತ್ವವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಐ ತಿಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಮೊದಲು ಬಂದರೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಒಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಟೋಟಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂದರ್ಥ ಅವುಗಳೆಂದರೆ ವಾಸ್ ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ ಎಸ್ ವಾಸ್ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಓರ್ ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಡಿಡ್ ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಬ್ರಿಬ್ರು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ್ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು ಇನ್ನೇನು ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕೊರೋನಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಸರಿ ಹಾ ಇನ್ನ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಫ್ರೆಶ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಬರಬಹುದು ರೈಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾವು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಬರತ್ತೆ ಬರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಲ್ತು ಬಿಡೋಣ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾಲ ಯಾವಾಗ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಈ ಕಾಲವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಸಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಂದಾಗ ಕನ್ನಡ ಕ್ರಿಯಾ ಪದದಲ್ಲಿ ವರ್ಕಾರ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಂತ ಹೇಳದೆ ಇದ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರೈಟ್ ವಕಾರ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಹಳ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಓದುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಓದುವೆನು ನಾನು ಓದುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಓದುವೆನು ಎರಡು ಒಂದೇ ಅನಿಸ್ತಾವಲ್ಲ ಸರ್ ಎಸ್ ಸೊ ಇವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ತ ಕಾರ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ವ ಕಾರ ಬಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಅಪವಾದ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಆಗತ್ತೆ ಆಗ ನಾನು 
ವಕಾರ ಬಂದಾಗ ಇದು ಮೂಲ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಮರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಕಾರ ಬಂದಾಗ ಫ್ಯೂಚರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನ ಇದನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಓದುವೆನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳುವಂತ ಪದಗಳು ಬಂದಾಗ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದು ಗೊಂದಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮರ್ ರೂಲ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಗ್ರಾಮರ್ ರೂಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಾಕರಣ ನಿಯಮ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ವರ್ಬ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ವನಾಮ ಇರಲಿ ಆ ಯು ಹಿ ಶಿ ಇಟ್ ದೇ ಮತ್ತು ವಿ ಓಕೆ ಆ ಯು ಹಿ ಶಿ ಇಟ್ ಏಳು ಸರ್ವನಾಮಗಳು ಒಂಬತ್ತು ಅರ್ಥಗಳು ಯುಗೆ ಒಂದು ಏಕವಚನ ಒಂದು ಬಹುವಚನ ದೇಗೆ ಎರಡು ಅರ್ಥ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸರ್ವನಾಮ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೂಲಿ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಐ ಯು ದೇ ಮತ್ತು ವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಯಾವುದು ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಂತ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ಬ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಯಾವುದೇ ನೀವು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ವಿ ಬಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ರೂಪ ಆಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವದ್ದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲು ಶಾಲ್ ಅಥವಾ ವಿಲ್ ಬಳಸುವುದು ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು ನೋಡಿ ಓಕೆ ವರ್ಬ್ ಹಿಂದೆ ಶಾಲ್ ಮತ್ತು ವಿಲ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಕ್ರಿಯಾಪದಲ್ಲಿ ವಕಾರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ವಕಾರ ಈಗ ಶಾಲ್ ಯಾವಾಗ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಗೊಂದಲ ಬೇಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳುವಂತಹ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ಹಿಂದೆ ಶಾಲ್ ಯಾವಾಗ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ ಮತ್ತು ವಿ ಸರ್ವನಾಮಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ಆಯ್ ಮತ್ತು ವಿ ಇದ್ದಾಗ ಶಾಲ್ ಇನ್ನ ಇವು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಇದ್ದಾಗ ಹಿ ಶಿ ಇಟ್ ದೇ ಮತ್ತು ಯು ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಇನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್ ಶಾಲ್ ಮತ್ತು ವಿಲ್ ಅದ್ಲಿ ಬದ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಓಕೆ ಆ ನಾನು ನಾಳೆ ಬರುವೆನು ಐ ಶಾಲ್ ಕಮ್ ಟುಮಾರೋ ನಾವು ನಾಳೆ ಬರುವೆವು ವಿ ಶಾಲ್ ಕಮ್ ಟುಮಾರೋ ಉದಾಹರಣೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬರ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ನಾಳೆ ಬರುವೆನು ಐ ಶಾಲ್ ಕಮ್ ಟುಮಾರೋ ನಾವು ನಾಳೆ ಬರುವೆವು ವಿ ಶಾಲ್ ಕಮ್ ಟುಮಾರೋ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನ ಅವನು ನಾಳೆ ಬರುವನು ಹಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟುಮಾರೋ ಅವಳು ನಾಳೆ ಬರುವಳು ಶಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟುಮಾರೋ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇನ್ನ ನೀವು ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಆಯ್ ಮುಂದೆ ಶಾಲ್ ಬದಲು ವಿಲ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ಬಾಳೆ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಲ್ ಮತ್ತು ಶಾಲ್ ಎರಡೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಫ್ಯೂಚರ್ ಆದರೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿಲ್ ಮತ್ತು ಶಾಲ್ ಅದಲ್ಲಿ ಬದಲಿ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಚಿತತೆ ಅಂದ್ರೆ ಶುವರಿಟಿ ಅಥವಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ನೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿನೆಸ್ ಖಚಿತತೆ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇನ್ನೊಂದು ಓಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಥ್ರೆಟ್ ಈ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಶಾಲ್ ಮತ್ತು ವಿಲ್ ಅದ್ಲಿ ಬದ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಂದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಐ ಶಾಲ್ ಕಮ್ ಟುಮಾರು ಓಕೆ ನಾನು ನಾಳೆ ಬರುವೆನು ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟುಮಾರೋ ಖಚಿತವಾಗಿ ಬರುವೆನು ಬಂದೇ ಬರುವೆನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಇದೇ ಹೋದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ವ ಆ ಅರ್ಥ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಕೆಲವೊಂದು
ಪಾಸ್ಟ್ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ಇವತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾದ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಈ ಕಾಲವನ್ನು ಬಳಸುವೆವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಈ ಕಾಲವನ್ನು ಬಳಸುವೆವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಮರ್ ರೂಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವರ್ಬ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಈವನ್ ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಟು ಬರ್ಕೆಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಸರ್ವನಾಮ ಇದ್ರೂ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ವರ್ಬ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆ ಯು ಹಿ ಶಿ ಇಟ್ ದೇ ಮತ್ತು ಬಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರದ್ ಬರದ್ ರೂಢಿ ಆಗಲಿ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಮತ್ತು ವರ್ಬ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ವರ್ಬಿನ ಹಿಂದೆ ಶಾಲ್ ಅಥವಾ ವಿಲ್ ಬಳಸುವುದು ಶಾಲ್ ಅಥವಾ ವಿಲ್ ಬಳಸುವುದು ಅದು ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಶಾಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಟು ಪ್ರಕೆಟ್ ಆಯ್ ಮತ್ತು ವಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಾಲ್ ಆಯ್ ಮತ್ತು ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಶಾಲ್ ಐ ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಐ ಕಮ್ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ಖಚಿತತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅದ್ಲಿ ಬದ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಳಸ್ತೀನಿ ಶಾಲ್ ಆಯ್ ಮತ್ತು ವಿ ವಿಲ್ ಹಿ ಶಿ ಇಟ್ ದೇ ಮತ್ತು ಯು ವಿಲ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಿ ಶಿ ಇಟ್ ದೇ ಮತ್ತು ಯು ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ ನಾನು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶಾಲ್ ಮತ್ತು ವಿಲ್ ಅದಲಿ ಬದಲಿ ಆದರೆ ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಶಾಲ್ ಮತ್ತು ವಿಲ್ ಅದಲಿ ಬದಲಿ ಆದರೆ ಖಚಿತತೆ ಇಂಟು ಬ್ರಕೆಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೆಫಿನೇಟ್ನೆಸ್ ಡೆಫಿನೇಟ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಶೂವರಿಟಿ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಖಚಿತತೆ ಇಂಟು ಬ್ರಕೆಟ್ ಡೆಫಿನೇಟ್ನೆಸ್ ಶೂವರಿಟಿ ಆರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೆಟ್ ಟಿ ಎಚ್ ಆರ್ ಇ ಎ ಟಿ ಥ್ರೆಟ್ ಅರ್ಥ ಬರುವುದು ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರಿಬ್ರು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಟೋಟಲ್ ನೀವು ಎರಡು ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಚಿತ ಫ್ರೆಶ್ ತಗೋಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾವಂತ ಇದ್ದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿವಿಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಒಂದನೇ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡ್ ಮೂರು ದಿವಸ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆ ಟು ಇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಕನ್ನಡ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇ ಟು ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಶಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಬರಹ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸೆಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಇನ್ನ ಐದನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಸಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆದರೆ ನನ್ನ ಗ್ರಾಮರ್ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೆಪಾನೆ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಎರಡನೇ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿ ಬುಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಬುಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಐದನೇ ಸೆಕ್ಷನ
ಕಾಸಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಮುಂದಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಕರೆಯೋಣ ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಗ್ರಾಮರ್ ತರ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ವೊಕ್ಯಾಬರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸೋರ್ಸಸ್ ಫ್ಯೂ ಸೋರ್ಸಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅವರ್ ಕ್ಯಾದರಿ ಪದ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕರ್ಣ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಜಿ ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಎಸ್ ಎ ಬರೀಲಿಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಎ ಬರೆದನ್ನ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರುವ ವಿಷಯವನ್ನ ಪದ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಲಿಬಹುದು ಸೊ ಎದರಿಂದ ನೀವು ಕಲಿಬಹುದು ಓಕೆ ಎಸ್ ಈಗ ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರಿಂದ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಓಕೆ ನಾನು ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಅದರಿಂದ ನೂರು ಸಾವಿರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಓಕೆ ಎಸ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಶಬ್ದ ಕೋಶಗಳು ಡಿಕ್ಷನರೀಸ್ ಇರಬೇಕು ಬಹುವಚನ ಹೇಳಿದೀನಿ ಯಾಕೆ ಡಿಕ್ಷನರೀಸ್ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಭಾರತವು ಈಗ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗುಗಳಿಂದ ಜರ್ಜರಿತವಾಗಿದೆ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಈ ಜರ್ಜರಿತ ಪದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಭಯಭೀತರಾಗ್ತೀವ ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಅನೇಕ ನೋಡಿ ಅನೇಕ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಗುರ್ತಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಗುರ್ತಿದ್ದೇ ಇದ್ದವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೋಬೇಕು ಕನ್ನಡ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸದ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಇರದಿದ್ರೆ ಈ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಅವಕಾಶ ಸಿಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ ಮೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಓದಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅನೇಕ ಅಂತ ನೀವು ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೂರು ಪದಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅನೇಕ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಸವರಲ್ ಎಸ್ ಇ ವಿ ಇ ಆರ್ ಎ ಎಲ್ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಓಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಮೂಲಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅನೇಕ ಇನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೊತ್ತಿರದೇ ಇದ್ದವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಲಮ್ ತೆಗಿರಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಡೈಲಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಿಡುಗು ಅವಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗಳಿಂದ ಜರ್ಜರಿತವಾಗಿದೆ ಜರ್ಜರಿತಕ್ಕೆ ಆ ಕನ್ನಡ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರೋಕನ್ ಭಗ್ನವಾಗು ಚೂರು ಚೂರಾಗು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಡೈಲಿ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಗಾಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸಹಿತ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಇನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ ದ ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದ ಸ್ವ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ವ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಗಾಂಡ ತೆಗಿರಿ ಹೌಸ್ ಅ ಪಕ್ಷಿ ಫ್ಲೂ ಇದು ಫ್ಲಾಯ್ ಇದರ ಪಾಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಅ ಪಕ್ಷಿ ಹಾರಿತು ಹಿಂಗಾಗಿ ಎರಡು ಡಿಕ್ಷನರಿಗಳನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಈವನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿಕ್ಷನರಿಗಳು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಾಗ ಮೂಲವಾಗಿ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಪೇಜ್ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಡಿಕ್ಷನರಿಗಳೇ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ
ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇರಲೇಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ವಕ್ಯಾಬ್ರಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೇರವಾಗಿ ಅದು ನಮಗೆ ಈಗ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬುಕ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಬಂದು ಮಾಡ ಕೋಚಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ರೂಮ್ಗೆ ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಬಲಕ್ಕೆ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀರ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಬಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವನ ಹೋಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮೊನ್ನೆ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕೊರೋನಾ 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 ಅಂತ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಜನರ ಹಿತೆಗೆಡಿಸಿದಂತ ಒಂದು ರೋಗ ಆದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿ ಒ ಆರ್ ಒ ಎನ್ ಎ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕಿರೀಟ ಮುಕ್ಕುಟ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಓಕೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ದ್ರಾವಣ ಅಥವಾ ನೈರ್ಮಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ದ್ರಾವಣ ಈ ರೀತಿ ಈ ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಡಿಕ್ಷನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲ್ತರದಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ದಿಂದ ನೀವು ವೊಕ್ಯಾಬ್ರಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವೆರಿ ಡೀಪ್ಲಿ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಓಕೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಡ್ಸೆಟ್ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಮೂಲಗಳು ಇದಾವೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಟು ಯು ಓಕೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಗವಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಐದರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವ್ರ ಕನ್ನಡ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲಾಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನೀವು ವೊಕ್ಯಾಬರಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಶಬ್ದ ಕೋಶಗಳು ಡಿಕ್ಷನರೀಸ್ ವರ್ತಮಾನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಗ ವೇಗವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಪದ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ವೀಕ್ಷಣೆ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿ ಒನ್ ವಿ ಟು ವಿ ತ್ರೀ ವಿತ್ ಮೀನಿಂಗ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ವಿ ಒನ್ ವಿ ಟು ವಿ ತ್ರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿ ಒನ್ ವಿ ಟು ವಿ ತ್ರೀ ಹಿಂಗೆ ಇರತ್ತಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಗಿನ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಬಿಗನ್ ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಓಕೆ ಆದರೆ ಕಮ್ಮ ಇದರ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಕೇಮ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಕಮ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಒನ್ ವಿ ತ್ರೀ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಗಿನ್ ದಲ್ಲಿ ವಿ ಒನ್ ವಿ ಟು ವಿ ತ್ರೀ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಒನ್ ವಿ ಟು ವಿ ತ್ರೀ ಅನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ ಇನ್ನೂರು ಮುನ್ನೂರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ವಿ ಒನ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಿ ಟು ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿ ತ್ರೀ ಅನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾಳೆ ಅವರು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬಹುದು ದೇ ಬೀಟ್ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ದೇ ಬೀಟ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರಿಬ್ರು ಹೇಳಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದೇ ಬೀಟ್ ಹೌ ಡು ಯು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಅಥವಾ ಇಬ್ರು ದೇ ಬೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಹಾ ಹೌದಾ ಎಸ್ ತಪ್ಪದ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ನ ಬೀಟಿಗೂ ಸಹಿತ ಎರಡ್ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಹೊಡೆ ಹಾ ಒಂದು ಹೊಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೋಲಿಸು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
in a indian cricketers always beat other team always present tense alli so this uttare anta artha madkobeku hinde munde kelavu padavalu nimge gottagutave aa riti nu madadaga okay so artha mad easy agi artha agutte adre adakke v1 v2 v3 atya mulyavada dushnetre hingagi daily 20 30 commitment irbeku every day iga 23 ala fully holiday ide okay iga nimge sakashu avakash ide mattu idu nimma idi career ge important dinanitta 50 60 v1 v2 batte baritini adralli nimge 23 nenap adrunu adu repeat maartta hodrunu okay adu sankhe jaasti aagta hogutte so list of v1 v2 v3 is very very important okay so ikka adondu nimge anukottide cut 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 adu ottu change aagode illa ಹಿಂಗಾಗಿ ಈ ವಿ ಒನ್ ವಿ ಟು ವಿ ತ್ರೀ ಅವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಿಕ್ ಅರ್ಥ ಮೀನ್ ವಿ ಒನ್ ವಿ ಟು ವಿ ತ್ರೀ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಬರ್ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅವರ್ ಕ್ಯಾಬಲರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೋಮೋನಿಮ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾರು ಒಬ್ಬರಿಬ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದ ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಪದಗಳ ಉಚ್ಚಾರ ಒಂದೇ ಇದೆ ಸ್ಪೇಲಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಇಂತಹ ಪದಗಳಿಗೆ ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿರೋದು ಬರೆಯುವುದು ಆರ್ ಐ ಜಿ ಎಚ್ ಟಿ ರೈಟ್ ಗೆ ಮೂರು ಅರ್ಥ ಬಲಗಡೆ ಹಕ್ಕು ಸರಿ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆರ್ ಐ ಟಿ ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಧಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇನ್ನ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆರ್ ಐ ಜಿ ಎಚ್ ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸಗಾರ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದರ ಆಧಾರಿತವಾಗಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿವೆ ಓಕೆ ಹಿಂಗಾಗಿ ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೋಮೋನಿಮ್ಸ್ ಹೋಮೋನಿಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒಂದೇ ರೈಟ್ ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರು ಅರ್ಥ ಒಂದು ಬಲಗಡೆ ಒಂದು ಸರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಕ್ಕು ಓಕೆ ನೋಡಿ ಉಚ್ಚಾರ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೇಲಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೋಮೋನಿಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇವುಗಳ ಅರ್ಥವೂ ಸಹಿತ ಓಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬುಕ್ ಗಳು ಇದಾವೆ ಆಪಲ್ ಇದ್ದಾವೆ ಆಪಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಗೊಂದಲ ಬಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಬುಕ್ ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್ ಹೋಮೋನಿಮ್ಸ್ ಇದರ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ವಿತ್ ಮೀನಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ಆಂಟೋನಿಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತೇ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ಆಂಟೋನಿಮ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಬಹುತೇಕವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ಮೂವತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಐದ್ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತದ್ದು ಐ ಐ ಎಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಹಿತ ಇದರ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋಣಂತೆ synonyms samanarthaka pada antonyms okay ivana kalisik borodilla only you have to make go on making the list adavile list of one word substitutes aatakarara samuha team vidyarthigala samuha varga class etc okay so one word substitutes is saitha bala mahatvadu adavile list of idioms and proverbs gade matugalu okay ivu ವರ್ಡ್ ಟು ವರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೈ ಕೆಸರು ಆದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಡು ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಏನು ನೋ ಪೇನ್ ನೋ ಗೇನ್ ಅವುಗಳ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಪಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈಸಿಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಗೂಗಲ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡದೆ ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಹುಡುಕಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಈಗ ಫಿಸಿಕಲಿ ಹೋಗದೆ ಇದ್ರು ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತೂ ಇಂತು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ proverbs and idioms ivu nimge essay dali seta use madakke bala important nan
ಅರ್ಥದೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬರೀ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಂತ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಂತಲೇ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಮೇನ್ ವರ್ಡ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್ ಹೋಮೋನಿಮ್ಸ್ ನನ್ನ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೊದಲು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಾನು ಟೈಮ್ ಕೊಡಲಾರ್ದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಅನ್ಮೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಾವು ಇನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಓಕೆ ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೋಮೋನಿಮ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನೋಚ್ಚಾರದ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ರೂಪದ ಪದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲ ಡೀಟೇಲ್ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿನೋನಿಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟೋನಿಮ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಮತ್ತು ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಹಲವಾರು ಪದಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಪದದಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಪದ ಹಲವು ಪದಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಪದಗಳ ಇದರ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಡಿಯಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋವರ್ಬ್ಸ್ ಗಾದೆಗಳು ಮತ್ತು ನಾನ್ನುಡಿಗಳು ಗಾದೆ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೋವರ್ಬ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಯು ಇನ್ನ ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಹೆಂಗ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಇದು ನೀವೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಇದು ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೇಳದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಥವಾ ಇದು ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓಕೆ ಮೈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಾವು ಓದಲೇಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಏಕತೆಯ ಪ್ರತಿಮೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಓಕೆ ಏಕತೆಯ ಪ್ರತಿಮೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಯುನಿಟಿ ಸೊ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏಕತೆಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯುನಿಟಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಮೈ ಡಿಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರೀ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಡೀ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನೀವು ಓದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಡೀ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಒಂದು ಓದುವಿಕೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪದಗಳು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೋಬೇಕಂತಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏಕತೆ ಯುನಿಟಿ ಒನ್ನೆಸ್ ಕಾನ್ಕರ್ಡ್ ಅಖಂಡತೆ ಹೋಲ್ನೆಸ್ ಐಕ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟ ಕೈವಾಲಿಸಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪ್ರತಿಮೆ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಇದು ಜಿ ಕೆ ದಲ್ಲೂ ಕೇಳಬಹುದು ಯಾವುದು ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಯಾವ ಇದ್ದು ಓಕೆ ಇದ್ರದ್ದು ಒನ್ ಏಟಿ ಟು ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ್ದಿದ್ದು ಆ ಏಳು ಫಿಗರ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರ ಅವರ ಹೈಟ್ ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಈ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಒಕ್ಯಾಬ್ದರಿಗೆ ಮಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೇರೆದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥದ್ದು ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಈ ರೀತಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬುಕ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮೈ ವೋ ಕ್ಯಾಬ್ರಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಿನಿಮಮ್ ಥರ್ಟಿ ಟು ಫೋರ್ಟಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೇಶಕ್ಕೆ 
टू डिशनरी सिलेबस क्वेश्चन पेपर इले जकाति ಅದೇ ಡ್ಯೂಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಸಾರಿ ಡ್ಯೂಟಿ ನೋಡಿ ಇದು ಸೇತ ಹೋಮೋನಿಮ್ ಒಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ಯೂಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಬಂದಿರೋದು ಎಡಗಡೆ ಅವರೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕತ್ವ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಪದಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಓಕೆ ಕಿರು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬುಕ್ ಲೆಟ್ ಅಥವಾ ಕಿರು ಪುಸ್ತಕ ಓಕೆ ಸೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೆ ಹಾವ್ ಗಿವನ್ ಇದು ನಾನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕವಿಗಳು ಪೋಯೆಟ್ಸ್ ಸಂತರು ಸೈನ್ಸ್ ಗಗನ ಯಾತ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಗಗನ ಯಾತ್ರಿ ಅವತ್ತು ಬಂದಿರೋದು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆಸ್ಟ್ರಾನಾಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವೃತ್ತಿಗಳು ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಿಂದ ಡಿಕ್ಷನರಿಗಳಿಂದ ಬುಕ್ ಗಳಿಂದ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಪಡಿಬಹುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಯುಪೇಶನ್ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ನಾ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡಿರೋದು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಗೂಗಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಹೆಂಗೆ ಓಕೆ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಜಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಕೀಟ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಕೀಟ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ಓಕೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಾವಾಡಿಗ ಕೇಳಬಹುದು ನಾಳೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾವಾಡಿಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಾವಾಡಿಗ ಸ್ನೇಕ್ ಚಾರ್ಮರ್ ದಂತ ವೈದ್ಯ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲೂ ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಕ್ಯಾಬರಿಗಳ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೇ ದಿಕ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಶಾನ್ಯ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ನೀವು ಇನ್ನುಳಿದ ಏಳು ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ನೋಡಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಯಾಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಉದ್ದೇಶ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಅದು ಬಹಳ ಮತ್ತದು ಆ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸಂಕ್ರಮಣ ನಮ್ಗೆ ಹಬ್ಬ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅದು ಸಂಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಏಜ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕಾಲ ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಉಚಿತತೆ ಇದೆ ಹಿಂಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಸಂಕ್ರಮಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಿಲ್ ಒಂದೇ ಬಿಲ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅರ್ಥ ಒಂದು ಮಸೂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಕು ಸೇವೆ ಮುಟ್ಟದಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ವಾಪಸ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೋತೀನಿ ಬಿಲ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಇನ್ನು ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕೊಕ್ಕಿಗೂ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ವಿಧದ ಆಯುಧ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆಪನ್ ಒಂದೇ ಬಿಲ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅರ್ಥ ಇದು ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೋಮೋನಿಮ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಒಕ್ಯಾಬರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಗೊಂದಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕು ನೋಡಿ ಎಂತ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಅವರು ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೈಟ್ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಓಕೆ
ಇದು ಮಂತ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಮಂತ್ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಡೇಲಿ ಬರ್ತವೆ ವೀಕ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಹದಿನೈದು ದಿವಸಕ್ಕೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಾಬ್ ರೀಡರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ ನೈಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಗಳು ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಬರೀ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಒತ್ತಿಗಿಬಹುದು ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಕ್ಯಾಬಲರಿ ಅತಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಹಿರಿಯರು ಇದು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಾರಿ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಸರ್ವರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಲ್ತ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿವ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ರಿಯಾಲಿಟಿ ದೃಷ್ಟಿ ವಿಜನ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮೈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಹಲವಾರು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅವರ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿ ಓಕೆ ಮೂರು ತರಹದ ಮೂರು ತರಹದ ಬೇಸಿಕ್ ಟೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದೀನಿ ರೈಟ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿ ಹೆಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಈ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು ನಾಳೆ ಒಂದು ಐದಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿ ಸರಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ರು ನೀವು ಇದನ್ನ ಆಫ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮರ್ ಮಾಹಿತಿ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಭ್ಯ ಆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಳೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಉಪಾರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೇಳಿದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಟೀಮ್ ನವರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಯುಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬದುಕೆಂಬ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಳು ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದರೆ ಹೊಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಕ್ಕಾಗತ್ತ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಳೆಯನ್ನ ಕೀಳುವ ಕಲೆಯನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅದು ಇದು ಬರುವೆ ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಪದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾ ಪಿ ಎಸ್ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಐ ಎಸ್ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿ ಅದ್ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದಂತ ದೀಪಕ್ ಸರ್ ಅವರು ಓಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕೆಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಅವನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದೀಪಕ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ದೀಪಕ್ ಸರ್ ಅವರು ನಿಮ್ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಟೂ ಡೇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅದ್ರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದ ಮಂಡೇದಿಂದ ಇನ್ನು ಮಂಡೇದಿಂದ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ನಾವು ಲೈವ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂದು ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ನಡೀತದಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನನ್ಗೆ ಮಂಡೇದಿಂದ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಹೇಶ್ ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಭಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ತಾಸು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದು ಐದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೇತಾವತಿ ಮೇಡಮ್ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಸ್ ಐ ಪಾಠ ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಎರಡು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ ನ
ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಡೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಾವೇನು ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಅಂತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಮಂಡೇದಿಂದ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹತ್ತರಿಂದ ಎರಡು ಗಂಟೆ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಡೇ ಸಂಡೇ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸಂಡೇ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸಂಡೇ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸಂಡೇ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೇವೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಕ್ವಿಟ್ ಜೊತೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನೈತಲ್ಲ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವ್ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೇವೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರೋ ಇಲ್ಲ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇದ್ದ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿವಸದ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಈ ತರ ಏನ ನಿಮ್ಗ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಅದ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವ್ ಮುಂದಿಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯುವಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಲೈವ್ ನೋಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ನಿಮ್ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಒಬ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡುವ ತರ ಕಳಿಸಿರ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ದಿವಸ ಇಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಆ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಣೋ ನಾನು ಪಿಸಿ ಹುಡುಗಿ ಪಿಸಿ ಪಿಸಿ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓಕೆ ಆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಪಿಸಿ 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 ಐ ಲೋಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರೋ ಅಪ್ರೂವ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1935 ಸಾಧ್ಯದಷ್ಟು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬುಕ್ ಕಟ್ಲೆನ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಮ್ದ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬುಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತರಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಓಕೆ ಈಗೇನ ಈ ಪ್ರಬಂಧದ ಇಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನ ಒಂದು ಐದು ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನ ಏನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದೊಂದು ಫೋಟೋ ಕಾಪೀಸ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಒಂದ್ ಐದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಎಸ್ ಎ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮ್ಯಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮಾಡಲ್ ಎಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವನ್ ಏನೈತಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿಗೆ ಒಂದು ಇದು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಓಕೆ ಶಾಂಪಲ್ ಒಂದ್ ನಾಕ್ ಎಸ್ ಎ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ಪಾ ಪೂರ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇಂತಲ್ಲ ಒಂದೆರಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವನ್ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾರು ಆಗಿದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಂಡೇದಿಂದ ಈ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಮತ್ತು ಪಿ ಸಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಏನೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್